Hello everyone, I am Dr. Manoj Jansen. In this video, we discuss about alcohol, liquor. In this video, we will talk about the lifestyle of our lifestyle. So, in all of our lifestyles, it's a good thing. It's a good thing. It's a good thing. Orang orang alat kerja itu, ah, ada korang cakap macam sahaja macam mana kahwin lari lagi, yang mana ni tu, ah, just orang madu bicara madu, alangkah orang ni lehri kita yang madu ni orang tu, ni dia anak buih bawa alat kerja. Paksa, ipam, jangan, ah, ada korang cakap macam clear itu lah idea ada tu, ramu tu, ada ni, nama kita nalar expert itu lah, orang sommelier, nama kita kat tu, ni sommelier tu bagai ni tu, orang wine specialist ada, ada ni tu. Nampol alkohol mana tu, wine ini des, wine ni kalau je kurang le, padis le, adilnya just to taste ni, itu dengan ni, itu wine ni, ni terus baru tu orang tu, yang tak kaya ni, ni ni kalau ingredient selalu banyak macam ni, kalau buat lebar ada, ni nampol semua ni orang ni. Anggur ni, nampol ni ada tulis sendam, cerita ni kaya, nampol ni tone ni, ni nampol ni special guest ni, ini ibu ni, US ni, baru special itu lah baru place ni, ni orang jangan pun tone ni jangan Nah, introduce ya, na, mak kuar lagi orang orang Tony orang cuci cuci, mana selera kan? Okay, hello Tony, hi, welcome to the show. Okay Tony, Tony kau cuci, ah, kami ini ada kari ni, cuci, tapi kalau kita bela bawa itu, ini urut field ini, tanah ni jori itu ada, ada, ada ini Goa itu, Dubai itu, Abu Dhabi itu, ada bela cruise ship buat lembah, kalau kita ada bela sahaja kalau kita ini urut field ini, tanah ni usah cuci kalau ada. Anggur orang orang itu, ini kita jori kan orang orang bener orang orang kari ni, cuci. Basically, ada common doubt kan? Korai type na alkohol beverage sana, korai type, korai type mana, ada wine, biru, tapi nak liquor, whisky, sana mana? Ini tu basic, ini mana? Ini mana? Ini mana? Difference, ala, ini mana? Ini tu kita. Kita tu tu alkohol ni nak kaya kaya dua ni. Spirits, wine, spirits tu tu mana? Ala beverage, orang orang tu whisky, gin, rum, tequila, alkohol ni biru, beru, kaya kaya ni. Ini tu wine tu. Basically, wine, beer, spirits. Ini adalah alkohol na normal activity. Ini adalah itu adalah three parts. Three parts major itu berapa? Lifestyle. Ah, spirits, beer, wine. Ini semua adalah main itu alkohol bersih itu. Bina ada ni subdivision itu berapa? Ini main difference ni adalah nanti kau ni sejauh itu mana kau dah le fokus sejauh itu mana wine ni. Alah, actually ni adalah starting itu bar kan. So bar super besar kan? Kalau ni adalah DP itu. Aduh ini adalah wine ni kau ni sejauh itu special sejauh itu. Wine ni kau ni sejauh itu world wide form the WNST master product sendiri sih, ini yang wine more focus dari. Itu yang special sih wine yang matra. Wine. Ki wine ni pelbagai macam ni deh. Red wine, white wine, atau panas sama macam ni deh. Wine, nala itu yang actual divide sih. Adanya sparkling wine, still wine, fortified wine, aromatic wine. Ini nala versi macam ni. Adanya table wine, ini baru kita kata ni ada ini red tu, white tu, rose macam ni. Okay, rosen tu ada yang berapa? Rosen, rose color ada, pink color. Pink color. Apa? Karena aduh itu mudah terang tu. Aduh table wine ada itu berapa? Ina sparkling wine. Ada pun shamai ada berapa? Ada ada yang berapa? Ada yang berapa? Ada yang berapa? Shamai yang berapa? Ada 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 Oh, ada cocktail mana? Cocktail ni lah, tu 45, ada 45 je. Wine ni na alkohol ada yang undur, and shelf life kurang tu, alkohol kurang tu, alkohol beru. Apa yang kita ada? Pada kau orang ada ni sendiri, saya nak kurang dulu. Kami ada apa? Beri kurang dulu, bela kurang dulu. Beri kurang dulu tu orang itu alkohol ni dia alam. Ada beru tu dalam mana? Pasal, pada kau kurang dulu tu orang itu wine ni kualiti kurang dulu. Ada orang itu more complex ni orang. Wine ni dia ni more complex wine, more mature wine. Muncul wine ni beri. Walau itu, pada kan mungkin kalau pun dia medium pun, of course ni beri kalau more alkohol dia tau, walau itu ada character increase tau. Apa anggernya anak orang ni beri? Nampak tu wine tu ni. Wine ni main ingredients tu kan? Wine itu beri ni tu fermented grape juice tau. Beri sih mana? Ada tu orang beri beri tu, crush itu, juice beri tu, ada beri istilah tu fermented. Istilah ni orang ni ni basically living organism, ada beri beri tu sugar ni alkohol, carbon dioxide ni beri. और कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह का होता है ना ओपन आइटी के इन्हें वाक्य वाला तो वाइन अगर ये अल्कोहलिक फ्लोरेज ओके आप उन ग्रेप वाला तो बेहतर ओरिजिनल ग्रेप नहीं बनाते हैं ना हमको एक्चुअली बेसिक ड्रिंकिंग वाइन ग्रेप के नोट आएगा बस वाइन एल्लाद नोट आएगा बेना ना अलग है ये तो फ्रू 
അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ബിൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വൈനിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ബിയർ ഇപ്പം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് എന്താണ് വിസ്കി ബിയർ ഉണ്ട് ബ്രാൻഡി ഉണ്ട് റമ്മ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പല ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കോഹോൾസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓക്കെ ബിയർ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിയർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാർലി എന്നാണ് മാൾട്ടഡ് ബാർലി അല്ലെങ്കിൽ ബാർലി വെള്ളമൊഴിച്ച് വാഷ് ചെയ്ത് അത് ബ്രൂ ചെയ്തിരിക്കുക ബ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തിളപ്പിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് ബ്രൂയിങ് മെത്തേഡാണ് ബിയർ ഹോപ്സ് <laughs> 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 ആക്ച്വലി പത ഒരു നല്ല കാരണമാണ് കാരണം പത മൂന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബിയറിന് ഓക്സിജൻ പുറത്തുള്ള ഓക്സിജൻ ഉള്ള കോൺടാക്ട് പോയി അപ്പൊ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ആവും അപ്പൊ പതയാണ് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ബ്രാൻഡി മെയിൻ ബ്രാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റിൽഡ് ഗ്രേപ്പ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആണ് ബ്രാൻഡി വിസ്കി ഗ്രേപ്പ് നല്ല വിസ്കി എല്ലാം സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നു സീ ബാർലി മെയ്സ് റൈസ് കോൺ എല്ലാത്തിനും വിസ്കി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ വിസ്കി വേൾഡ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്കോച്ച് വിസ്കി ഐറിഷ് വിസ്കി സ്കോട്ട്ലാൻഡ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് വിസ്കി ഐലൻഡ് വിസ്കി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലർ സ്കോച്ച് സ്കോച്ച് പീപ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ പൈനേഴ്സ് അവരാണ് ബേസിക്കലി സിംഗിൾ മാർട്ട് വേൾഡ് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് സ്കോച്ച് വിസ്കി ആണ് വേൾഡിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് പിന്നെ അമേരിക്കൻ വിസ്കി അതുപോലെ ടെറസി ഉണ്ട് ബർബൺ ഉണ്ട് കരിയൻ വിസ്കീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളിപ്പോ നേരിട്ട് ഒരു വയലിൽ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെ എല്ലാ നാട്ടിലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വയലിൽ അപ്പൊ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതിന് ഇത്ര വില അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് അടിച്ചാലാണ് നല്ലത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് വൈൻ ഉണ്ട് വൈൻ ഓഫ് പലതരം കൺട്രീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വൈൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് നമ്മൾ ഓൾഡ് വൈൻ കൺട്രീസ് എന്ന് പറയും അതായത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഇറ്റലി ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി സ്പെയിൻ അവരാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വൈൻ അത് കഴിഞ്ഞാണ് ന്യൂ വേൾഡ് കൺട്രീസ് അതായത് അമേരിക്ക പിന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ചിലി അർജന്റീന അമേരിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പൂനെയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഫേമസ് വൈൻ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് സുല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റ് വെരി ഹോട്ട് സമ്മർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഗ്രേപ്പ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്രേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഗ്രേപ്പിനും നമുക്ക് വരാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ബിറ്റി സ്വിനിഫിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൾച്ചർ ഉള്ള ഗ്രേപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് വരാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാ മുതിരും പറ്റില്ല അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട് ബിറ്റി സ്വിനിഫിൾ എന്ന് പറയും ആ സ്പീഷ്യസിൽ പെട്ട ഗ്രേപ്പിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കേടാവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് വില മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലാണ് ഒന്നത് കെയർ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കെയർ ഭയങ്കര ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ ക്ലൈമറ്റും ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു ശരി എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പിന്നോന്ന് വാങ്ങുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നോന്ന് വാങ്ങുന്ന പറയുന്ന റെഡ് ഗ്രേപ്പ് അത് വെരി കോൾഡ് വിൻ്ററിൽ സെൻസിറ്റീവ് ഗ്രേപ്പ് വെരി കോൾഡ് വിൻ്ററിൽ അത് ലോ ആവുള്ളൂ വെരി ഹോൾഡ് സമ്മർ അല്ലാതെ റൈറ്റ് ആവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ടൈമിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൻ പൊട്ടി പോകും ഈ വീട് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ടെറുവ എന്ന് പറയും അത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റെതായ യൂണിക്നെസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ മാത്രമേ ആ ഗ്രേപ്പ് വളരെ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഗ്രേപ്പ് വളരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പലതരം വൈനുകൾ ഇതെല്ലാം വൈനുകളല്ലേ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യപ്പാണല്ലോ അല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് വൈൻ ടവർ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്ലൈഡിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കോർക്ക് കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ ഇടാൻ പറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ കോർക്ക് പൊട്ടി പോകും ഡ്രൈ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് വൈൻ മാത്രമാണ് പല ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് വൈൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് വൈൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കൂളിംഗ്
ചിലത് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ കണ്ടത് അങ്ങനെ ടോണി എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ റെക്കമെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം അത് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പേഴ്സണൽ പ്രഫറൻസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ രാജ്യത്തിനും അതിന്റെ ക്ലൈമറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് കൂടുതലും സണ്ണി സ്റ്റൈൽ ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും എല്ലാവരും റം ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം സ്കോച്ച് ബ്രാൻഡി അതൊക്കെ കൂടുതൽ കൂൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് ക്ലൈമറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും റം ആണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് അത് കാരണം അത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആയിട്ട് സണ്ണി വെതറിലി കാരണം ഞാൻ വൈന് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലും ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യു എസ് വന്നിട്ട് ഇവിടെയും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല മധുരവും നല്ലൊരു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇതാകുന്നില്ല നേരെ ഇതാണോ വൈൻ അല്ല അതാണോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി വൈൻ അത് നമ്മുടെ ഹൗസ് വൈൻ നമ്മളൊരു മെത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ ചുമ്മാ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സ്വീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈനാണ് ആക്ച്വലി അതല്ല വൈൻ അതായത് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഷുഗർ ഉണ്ട് അത് ആൾക്കോളോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒറിജിനൽ വൈൻ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു വൈൻ മാത്രമല്ല ഫുൾ ഒരു ആൽക്കഹോൾ ബെവറേജ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ പെർസെന്റേജ് ഉള്ളത് ഏത് ഇതിനകത്താണ് ആൽക്കോൾ പെർസെന്റേജ് എല്ലാ ഇതിനും ആൽക്കോൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു വൈനില് പത്ത് പതിനഞ്ച് പെർസെന്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ ആൾക്കാർ അല്ലേ ആ അതെ വൈൻ കുറവാണ് വൈൻ ബിയർ ആണ് ഏറ്റവും കുറവായിട്ടുള്ളത് ബിയർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആ റേഞ്ചിലാണ് ബിയർ ഉള്ളത് ആ ബിയർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ബിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹെവി ബിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ബിയേഴ്സ് ഒരു മൂന്ന് ശതമാനം ഒക്കെ ഹെവി ബിയേഴ്സ് ഒരു നയൻ ടെൻ വരെയൊക്കെ പോവാം ശരി ശരി അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഏതായി ഈ എന്താ പറയാ വോട്ട് സാധാരണ ജിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൽക്കോൾ പെർസെന്റേജ് നോർമൽ അതായത് ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെന്റേജ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പിരിറ്റ് നമുക്ക് ഹൈ വോളിയത്തിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ റം ആയാലും ബിസ്കി ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി സെവന്റി എയ്റ്റി പെർസെന്റ് വരെ ആൽക്കോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഒരു ലിക്വർ ഉണ്ട് അപ്സിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഹൈ ആൽക്കോൾ ആണ് സെവന്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വരെ ആൽക്കോൾ ഹൈ ആൽക്കോൾ ഉള്ള സ്പിരിറ്റ് അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ആൽക്കോൾ കഴിച്ച ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെലപ്പോ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പത്തേന് ആൾക്കാരുടെ കണ്ണു പോയി ആൾക്കാര് മരിച്ചു പോകും അത് അത് ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിങ്കബിൾ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിനോൾ ആണ് എതിനോൾ അതോട്ട് മെതിനോൾ ചെയ്യുമ്പോ മെതിനോൾ ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കാഴ്ച പോകുന്നു പിന്നെ ലിവർ ഫെയിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം സഡൻലി വരുന്നത് മെതനോൾ കാരണമാണ് ഒരു ചെറിയ പെർസെന്റേജ് മെതനോൾ ഈ എതിനോൾ കറങ്ങിയാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ച പോകുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ മെതനോൾ കൂടി കലരുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു യു എസിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യമാണ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ എന്തായാലും എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് എല്ലാരും ഉള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പെട്ടെന്ന് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് അല്ലെ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു വ്യായാമം ചെയ്യുന്നു അവർ ചുമ്മാ രാവിലെ മദ്യപിച്ചു തുടങ്ങിയല്ല അതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അവർ സിസ്റ്റം അടിക്കും രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആകുന്നു ഒരു ബാറിൽ പോകുന്നതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിക്കുന്നു പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ഡൈജസ്റ്റീവ് കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓഫ്കോഴ്സ് ആൽക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിക്ക് ഹാമാണ് പിന്നെ ഒരു ഹാബിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കൃത്യമായി ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടു പേർ കഴിക്കുന്നു ഞാൻ സെയിം ബ്രാൻഡ് കഴിക്കുന്നു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകും ഓഫ്കോഴ്സ് ഇത് നമുക്കൊന്നും നല്ല എന്
കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ായാലും മദ്യവും മദ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതായത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രീതികളും ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റി അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കും അറിയാൻ പറ്റി അപ്പൊ എന്തായാലും ഒത്തിരിയേറെ നന്ദി താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടുകാരൻ ചേർത്തലക്കാരൻ ടോണി സോമിലിയർ ടോണിയായിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ രീതികൾ വൈനിനെ കുറിച്ചും ആൽക്കഹോളിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടോണി നല്ല വളരെ രസകരമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്ന് തരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഒരിക്കലും മദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ശേഷം നല്ലുള്ള നല്ലതല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു അളവിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പല രീതിയിലും കയറുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ ഭക്ഷണ രീതികളിലും അതേപോലെ ഏത് കുറെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം ഒക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആൽക്കഹോളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ശരീരം പുറത്തു കളയാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി നമ്മുടെ തരലിനുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ എന്ന രീതിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ അതൊരു എഡിക്ഷനായി മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പല അവയവങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്ന ഒത്തിരിയേറെ എന്താ പറയുക ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വലുതായി വരുന്ന മദ്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ യു എസിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാരും മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ മദ്യപിച്ച് റോഡി കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിച്ചുമയും പറയുക ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക കൊലപാതകം ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ കുറെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇവർ മദ്യപിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ഒരു മദ്യപാന ശീലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാത്ത ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്താണെന്നും കഴിക്കേണ്ട രീതി എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയാണ് വേണ്ടത് ഭക്ഷണ ഭക്ഷണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ചില മദ്യ മരുന്നുകളൊക്കെ വെറുതെ കഴിക്കുകയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ മദ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ മരുന്ന് കഴിച്ച ഒരു മരുന്നും എഫക്റ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം അറിയാതെ നമ്മൾ മദ്യപിക്കുക മദ്യപിക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ മരുന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഇതിനൊരു ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നമ്മൾ അധികം നാളും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും മദ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പ